ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೂ ರಿಯಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಋಣ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯು ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಋಣ ಪರಿಹಾರ ಕಾನೂನಾಗಿದ್ದು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಬಡವರ ಬಂಧು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಋಣ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಋಣ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದ ನೋಟಿಸ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೇರಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಋಣ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗದ ಕಾನೂನನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಬಡವರ ಬಂಧು ನಂತರ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕಾನೂನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ರೈತರು ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಬರದಿಂದ ಸಾಲ ಪಾವತಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದಾಗ ರೈತರು ಋಣ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗವನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನೆರವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಋಣ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಹದಿನಾರು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ರೈತರು ಆಯೋಗವನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು ಆಯೋಗ ವಿವರವಾದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಿದೆ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ರೈತರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿದೆ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೂ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಸೇರಿ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡಲಿದೆ ರೈತರು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡಲಿದೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಇದೊಂದು ಶಾಶ್ವತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಆಯೋಗ ರಚಿಸಲಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಕೇವಲ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಾಲದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಾವು ನೀಡಬೇಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಸಾಲ ಮನ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೇವಾದೇವಿದಾರರು ಬಡವರ ರಕ್ತವನ್ನ ಹೀರಿರ್ತಾರೆ ಪಡೆದ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲೇವಾದೇವಿದಾರರ ಬಳಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಷ್ಟೂ ಸಾಲವನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನನಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಇದೆ ಯಾರು ಸಣ್ಣ ರೈತ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಲಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವ ಯಾರು ಸಣ್ಣ ರೈತ ನಾಲ್ಕು ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಣಭೂಮಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಣ್ಣ ರೈತರಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮೂರು ಎಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನನ್ನ ಹೊಂದಿರಬಾರದು ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೀರಿರಬಾರದು ಕೃಷಿ ಮೂಲದಿಂದ ಹೊರತಾದ ಬೇರೆ ಆದಾಯ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಗುಂಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾತ
ಕೂಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ವೇತನ ಬಾಕಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಾಕಿ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ತೆರಿಗೆ ರಾಜಸ್ವ ಬಾಕಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾರಣ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಅನುವು ಆಗ್ತದೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸಿ ಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ಅಂತಿಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಅಪೂರ್ವ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾನ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಖಾಸಗಿ ಲೇ ದೇವಿದಾರರಿಂದ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆದವರು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಲ ಪಡೆದವರ ಬಳಿ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳಿದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ್ರೆ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿವರ ಬರೆದು ಸಹಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಾಲ ರಸೀದಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಭೂರಹಿತ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಎರಡು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಒಣಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಎರಡು ಬೆಳೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯುವಂತ ಕಾಲು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಅರ್ಧ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹಿಂದೆ ಸಾಲ ಪಡೆದವರು ಮುಂದಿನ ಹತ್ತೊಂ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಅವರು ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಡಮಾನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾ